ওয়েলকাম টু প্রিপারেশন পাপেলা আমি সায়ন মন্ডল আজকে আমি এবং পার্থ দুজনে একটি ভিডিওতে এসে উপস্থিত হয়েছি তো এই ভিডিওটাতে মেনলি আমরা খুব একটা হাই ডিমান্ডের টপিক বা বলতে পারো ছেলেদের প্রিপারেশনের সময় খুব সমস্যার একটা টপিক যেটা থেকে থাকে যে কোন পরীক্ষার প্রিপারেশন আমি নেব তো এখানে দুটো মেন পরীক্ষা যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডাব্লিউ বিসিএস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস যেটা ডাব্লিউ বি পিএসসির আন্ডারে কন্ডাক্ট করা হয় এবং এসএসসি সিজিএল স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্পাইন্ড গ্র্যাজুয়েশন লেভেল তো এই দুটো পরীক্ষার প্যাটার্ন কি সিলেবাস কি রিক্রুটমেন্ট টাইম কতটা অ্যাডভান্টেজেস কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কী কী কীভাবে আমরা একটু প্রিপারেশন নেবো বা দুটো পরীক্ষা যদি একসঙ্গে আমরা চালাতে চাই মানে কেউ কেউ অনেকে থাকে যে ডাব্লিউ বিসিএসও করব সিজি এসএসসি সিজিএলও করবো তো দুটো পরীক্ষায় কীভাবে একসঙ্গে কন্টিনিউ করব কীভাবে প্রিপারেশন নিলে ঠিকঠাক হবে তো এই দুটোই আমরা দুজনেই সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট সিজিএলে আমি সিজিএল দু হাজার তেইশে অ্যাজ এ এক্সাইজ ইন্সপেক্টর জয়েন করবো এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে আসেনি তো আমাদের সিলেকশান হয়েছে এবং পার্থ যে আছে ও হচ্ছে দু হাজার বাইশে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টে সিলেকশান এস এস সি সি এবং ও দু হাজার বাইশের যে ইপিএফ ও এসএসএ পরীক্ষা হয়েছিল ওটাতেও কোয়ালিফাইড তো আমরা দুজনেই আমাদের এই অভি মানে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এখনও অবধি এক বছর বা দেড় বছর আমরা যতক্ষণ প্রিপারেশন পেজে আসি তো সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই কীভাবে কি করলে ঠিকঠাক হবে তো সেটা নিয়েই আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট ওয়াইজ কীভাবে পরপর এগোনো যাই সেই হিসাবে আমরা আলোচনা করেছি তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে আমাদের প্রিপারেশন পপুলারের চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখো যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও এবং চলো তবে শুরু করা যাক তো সবার প্রথমে আসি যে আমাদের এই এসএসসি আর এই ডাব্লিউ বিসিএস যে এক্সাম দুটো হয় তো এটা আসলে কিসের জন্য হচ্ছে ঠিক আছে তো এসএসসি মানে জানো যে স্টাফ সিলেকশন কমিশন স্টাফ সিলেকশন কমিশন মেনলি কি করে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন যে গভর্নমেন্ট যে ইনস্টিটিউট গুলো আছে তাদের জন্য এমপ্লয়িজদের মানে এটা একটা এক্সামিনেশন হয় রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন আর অন্যদিকে ডাব্লিউ বিসিএসটা কি করে এটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে মেনলি যে বিভিন্ন যে ইনস্টিটিউট আছে বা গভর্নমেন্ট অফিসগুলো তার জন্য যে স্টাফ সেটা হচ্ছে রিক্রুট করে ডাব্লিউ বিসিএস দ্বারা তো এসএসসিতে কি হয় এসএসসির অনেকগুলো এক্সাম আছে তার মধ্যে মেন যেটা এক্সাম হলো সেটা হলো এস এসসি সিজিএল বা কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল ঠিক তেমনই ডাব্লিউ বিসিএস এর যেটা এক্সাম হয় সেটাও গ্র্যাজুয়েট লেভেলেরই কিন্তু এটা চারটে গ্রুপ আছে ঠিক আছে যেমন ডাব্লিউ বিসিএস গ্রুপ এ ডাব্লিউ বিসিএস গ্রুপ বি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি ঠিক আছে তো এর মধ্যে চারটে গ্রুপেরই আলাদা আলাদা বেসিক পে বা ডিফারেন্স রয়েছে তো সব আমরা এই ভিডিওতে মেনলি যে তুলনাটা করব সেটি হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস সিজিএল এর সঙ্গে এসএসসি সিজিএল এর সঙ্গে ডাব্লিউ বিসিএস এর গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি কারণ তোমরা জানো যে ডাব্লিউ বিসিএস এর গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি সেগুলোর বেসিক পেটা একটু কম তো সেগুলো তুলনা করলে এখানে চলবে না আমাদের এখানে মেনলি তুলনা করতে হবে সেম স্যালারির মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা এক্সামিনেশনের ঠিক আছে তো সবার প্রথমে যদি আমরা এক্সাম প্যাটার্ন আসি তাহলে সবার প্রথমে আমরা দেখবো যে এসএসসি সিজিএল এর এক্সাম প্যাটার্নটা কেমন তোমরা বেশিরভাগই জানো যে এসএসসি সিজিএল এর যেটা এক্সাম প্যাটার্ন হয় সেটা মেনলি দুটো টায়ারে হয় একটা হচ্ছে টায়ার ওয়ান যেটা একশো দুশো নম্বরের পরীক্ষা থাকে একশোটা কোয়েশ্চেন এক ঘন্টা এবং টায়ার টু যেখানে কি থাকে যেখানে তিনশো নব্বই এর পরীক্ষা তিনশো নব্বই নম্বরের পরীক্ষা হয় তার জন্য তোমরা পায় হলো তোমরা পাবে হলো দু ঘন্টা পনেরো মিনিট ঠিক আছে এছাড়া টায়ার টু তেই তোমাদের একটা টাইপিং টেস্ট দিতে হয় আর টাইপিং স্পিডটা হয় টোয়েন্টি সেভেন ওয়ার্ড পার মিনিট ঠিক আছে এরপর আমরা ডাব্লিউ বিসিএস এর এক্সাম প্যাটার্নটা একটু জেনে নিব চলো তাহলে আমি বলবো আপনার হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস এর এক্সাম প্যাটার্ন ডাব্লিউ বিসিএস হচ্ছে তিনটে লেভেলে পরীক্ষা হয় বলতে গেলে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে প্রিলিমস তারপরে হবে মেইনস তারপরে হবে ইন্টারভিউ এখানে প্রিলিমস হয় দুশো নম্বরে যেখানে সমস্ত রকমই সাবজেক্ট থাকে মানে একদম ম্যাথ রিজনিং ইংলিশ থেকে শুরু করে ইতিহাস ভূগোল জিওগ্রাফি পলিটিক্স মানে পলিটিক্স না পলিটি ইকোনমি এগুলো সবগুলোই থাকছে হচ্ছে তোমার প্রিলিমসে সব মিলিয়ে দুশো মার্চে দুশো নম্বরের দুশোটা কোয়েশ্চেনে পরীক্ষা হবে তারপরে হয় মেন্স যেখানে হচ্ছে মেন্স হবে হচ্ছে তোমার ষোলোশো নম্বরের মেন্স গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বির জন্য আটটা পেপার দুশো নম্বরে সবগুলোই ডেসক্রিপটিভ আর লেখা পরীক্ষা তার মানে আর হচ্ছে তোমার যেগুলো হচ্ছে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির জন্য অপশনাল পেপার দুটো বাদ মানে হচ্ছে তোমার দুটো সাতটা মানে টোটাল ছটা পেপার মানে
তাহলে এই যে প্রিলিমস মেজ এবং ইন্টারভিউ এই তিনটে পাস করার পর হচ্ছে কি ফাইনাল সিলেকশন হবে ডব্লিউবিসিএস এরপরে যেটা আমি বলবো হচ্ছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ডব্লিউবিসিএস এর মানে হচ্ছে সিলেবাস সিলেবাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব ডব্লিউবিসিএস এবং এসএসসি সিডিএল এর কি কি সিলেবাস তো পার্ট তো এসএসসি সিডিএল এর সিলেবাসটা বলে দেই দেখো এসএসসি সিডিএল এর সিলেবাস তো মেইনলি যেটা অনেকে যেটা বলে যে এসএসসি সিজিএল আর ডব্লিউবিসিএস এর সিলেবাসটা প্রায় একই অনেকটা একই কিন্তু পুরোপুরি নয় ডব্লিউবিসিএস এর আর এসএসসি এর মধ্যে যেটা ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে এসএসসি সিজিএল এ মেইনলি যে সাবজেক্ট গুলোর উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় সেগুলো হলো ম্যাথ ইংলিশ আর রিজনিং জিএসও থাকে এখন জিএস এর উপর অনেক জোর পড়েছে যেটা আগে ছিল না কিন্তু এখন যে জিএস বা জিকে যেটা বলা হয় সেটার উপরে অনেকটা জোর দেওয়া হচ্ছে তো ম্যাথ ইংলিশ ইঞ্জিনিয়ারিং তো রয়েছে সঙ্গে যেটা জিএস রয়েছে সেই জিএস এর মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র যে স্ট্যাটিক জিকে সেটা নয় সঙ্গে রয়েছে সেখান এখন ইতিহাস থেকেও কোশ্চেন আসে এখন ভূগোল থেকেও কোশ্চেন আসে এখন পলিটি থেকেও কোশ্চেন আসে ইকোনমিক্স থেকেও কোশ্চেন আসে ঠিক আছে এছাড়া কম্পিউটার থেকে তো কোশ্চেন থাকেই আর ডাব্লিউ বিসিএস এর মধ্যে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে ডাব্লিউ বিসিএস এ মেনলি যে জিএস পেপারটা সেটার উপরে জোর দেওয়া হয় সেই সিলেবাসটা সায়ন তুই একটু বলে দে পিএসসি এর আন্ডারে পরীক্ষা হয় মানে ইউপিএসসি মানে তোমরা বুঝতে পারছো ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস আন্ডারে যেটা সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের আন্ডারে পরীক্ষা হয় ইউপিএসসি আর যেটা হচ্ছে স্টেট পিএসসি গুলো মানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্টেটে ডব্লিউবিপিএসসি এর আন্ডারে তো ডব্লিউবিসিএস হচ্ছে তো এই পোস্ট গুলো যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট তো ম্যাক্সিমাম পার্টটা এগুলো হচ্ছে পলিটি ইকোনমিক জিওগ্রাফি মানে মেইনলি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি জানতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি জানতে হবে হিস্ট্রি মেইনলি ফোকাস হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে হিস্ট্রি আছে এবং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আছে এগুলো সমস্ত কিছু নিয়ে যেগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্স সেগুলো এগুলোর উপরে ফোকাস বেশি থাকে এই সব সাবজেক্টগুলোতে কিন্তু মেনসে যেটা হচ্ছে তোমার ডাব্লিউবিসিএস এর মেনসে ওই যে পেপার আছে একটা পেপার আছে শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক এবং রিজনিং এর উপর বেস করে একটা পেপার হবে যেটাতে দুটো নাম্বার থাকবে ওটাও ডেসক্রিপটিভ এবং বাকি তো তোমার থাকছে পেপারগুলো আমি একটু বলে নিই কোনটাতে কি পেপার আছে মেনসে মেনসে হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট পেপার যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে তোমরা নিতে পারো এখানে অপশনাল আছে অনেকগুলো মানে বেঙ্গলি নিতে পারো অথবা হিন্দি উর্দু নেপালি সানসালি এই পাঁচটা আছে যে পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা পেপার পরীক্ষা দিতে হবে পেপার ওয়ান পেপার টু হচ্ছে কম্পালসারি ইংলিশ পেপার থ্রি এবং ফোর যেটা হবে জিএস পেপার ওয়ান জিএস পেপার টু পেপার ফাইভটা হবে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমির উপরে আর পেপার সিক্সটা হবে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড হচ্ছে এক্সাম অফ রিজনিং এটা হচ্ছে পেপার সিক্স এবং গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বির জন্য অপশনাল পেপার ওয়ান এবং অপশনাল পেপার টু তোমাদের যে সাবজেক্টের উপর ইন্টারেস্ট বেশি সেই সাবজেক্টের উপর অপশনাল চুজ করতে পারো চুজ করতে পারো কিংবা অপশনাল একটা পার্টিকুলার লিস্ট ডাব্লিউ বিসিএস এর ওয়েবসাইট আপলোড করা আছে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো তোমাদের যেটা পছন্দ সেই হিসাব মতো অপশনাল চুজ করতে হবে তো এইটাই হচ্ছে সিলেবাসের জন্য যদি বলতে থাকো এখন মানে তোমাদেরকে পড়তে গেলে পলিটি ইকোনমিক্স জিওগ্রাফি হিস্ট্রি এই চারটেই মেন ফোকাস থাকে এবং যদি আমরা ইউপিএসসির জন্য পরীক্ষা দিতাম তখন হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি বা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি করলেই হতো কিন্তু যেহেতু আমরা স্টেট পিএসসির আন্ডারে পরীক্ষা দিচ্ছি তো আমাদেরকে এখানে ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে হিস্ট্রি আছে পার্টিকুলারলি সেগুলোকেও মেনশন করে পড়তে হয় তো এই সাবজেক্টগুলোর উপরে ফোকাস বেশি থাকে যেহেতু জিএস পেপার দুটো আছে এবং কম্পালসারি পেপার আছে ইংলিশ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার একটা থাকবে তোমাদের ওই পাঁচটার মধ্যে যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম সবাই বাঙালি সেহেতু বাংলাটাকেই আমরা চুজ করবো এবং যারা নেপালি সানথালি বা হিন্দি উর্দু যেগুলো আছে ওগুলোও চুজ করতে পারো তুমি এবং অপশনাল পেপার তো সিলেবাস আলাদা তোমাদের ওই টপিক অনুযায়ী অপশনাল সিলেবাস ফলো করতে হবে চলো এরপরে আমরা চলে যাবো হচ্ছে আমাদের কি কি সি ডাব্লিউ বিসিএস এবং সিজিএল দিয়ে কি কি পোস্ট পাওয়া যায় সেই দুটো পোস্টের মধ্যে কিরকম কি কাজ থাকে কিভাবে কি পোস্ট পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তো পার্থ এখানে এসএসসি সিজিএল দিয়ে আমরা কি কি পোস্ট পাই সেই পোস্টগুলো বলবে এখন মেইনলি এসএসসি কেড়ে দিবে ঠিক আছে এসএসসি সিজিএল দিয়ে তোমরা জানো যে ভ্যারাইটি অফ পোস্টে আমরা চাকরি পেতে পারি তো এখানে এসএসসি সিজিএল এ পে লেভেল ফোর মানে চব্বিশশো গ্রেড পে থেকে শুরু করে আটচল্লিশশো গ্রেড পে অবধি পরিত হয় তো মাঝে মাঝে অনেক সময় হয় কি যেমন এই বছর দু হাজার তেইশে সিজিএল আটচল্লিশশো গ্রেড পে যেটা ডবল এ হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসারের পোস্টটা কি করেছে তুলে নিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ধরে নিই যে এসএসসি সিজিএল এ কি হয়
আমাদের আছে ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে এছাড়াও আমি যে পোস্টগুলো উল্লেখ করছি এছাড়াও অনেক পোস্ট আছে আমি কটা ইম্পর্টেন্ট মানে যেগুলো সবাই জানে সেই পোস্টগুলোকে আমি তুলে ধরছি ঠিক আছে এরপর পে লেভেল সেভেন মেনলি যেটা পে লেভেল সেভেন যেটা সিজিএল এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে পোস্টগুলো আছে যেমন ইন্সপেক্টর ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর তারপর জিএসটি ইন্সপেক্টর এক্সাইজ ইন্সপেক্টর তারপর ইন্সপেক্টর অফ পোস্ট ঠিক আছে তারপর এএসও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার ইন এমএ তারপরে সিএসএস সেন্ট্রাল সেক্রেটারি সার্ভিস তারপরে এএসও এমএ মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ঠিক আছে এরপরে এরপর যেটা আটচল্লিশ গেট পেতে রয়েছে সেটা হচ্ছে ডবল এও অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসার তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা কি করছি আমরা কিন্তু তোমরা কোন ধরনের চাকরি করো সেই চাকরি অনুযায়ী সেই স্যালারি অনুযায়ী তোমরা কিন্তু এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারো ঠিক আছে যেখানে ডাব্লু বিসিএস এও সেম সেই ডাব্লু বিসিএস এর যে কি কি পোস্ট পাওয়া যেতে পারে সেগুলো সায়ন বলবে মানে মোটামুটি সাত আট মাসের মধ্যে হচ্ছে সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সিজিএল এত ফাস্ট কাজ করছে তো এই টাইমিংটা নিয়ে এইটাই চলছে এরপরে হচ্ছে কি আমাদের সিজিএল এর বা অ্যাডভান্টেজেস কি কি আছে সেটা নিয়ে পার্থ আলোচনা করবে সিজিএল এর এবং ডাব্লিউ বিসি এর দেখো অ্যাডভান্টেজ যদি বলি সিজিএল আর ডাব্লিউ বিসি এর দুটোর ক্ষেত্রেই অ্যাডভান্টেজেস গুলো আর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস গুলো কিছুটা পার্থক্য থাকলো প্রাইস সেম তোমরা জানি এসিজি সিজিএল মোটামুটি চব্বিশ গ্রেড পে থেকে আটচল্লিশ গ্রেড পে মোটামুটি তোমার বেসিক পে পঁচিশ হাজার পাঁচশো থেকে 
প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ছেচল্লিশ হাজার অব্দি বেসিক পের চাকরি আমরা সিজিএল দিয়ে পাই ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি স্যালারির দিকটা ভালো করে দেখি তাহলে এস এস সি এর স্যালারি কিন্তু ইন হ্যান্ড স্যালারি আমি যদি এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা যদি বাদ দিয়ে যদি একটা এভারেজ স্যালারি ধরি তাহলে কিন্তু এস এস সি এর যেটা এভারেজ মানে মিনিমাম স্যালারি সেটা কিন্তু থার্টি এইট টু ফর্টি থাউজেন্ড পার মান্থ ঠিক আছে আর যদি ম্যাক্সিমাম স্যালারি বলি তাহলে এভারেজ সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি থাউজেন্ড কিন্তু আমরা এস এস সি দিয়ে পেতে পারি অন্যদিকে আমরা যদি ডাব্লু বিসিএস এর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে কি হয় ডাব্লু বিসিএস এর স্যালারিটা কিন্তু ভ্যারাইটি মানে অনেক বড় একটা রেঞ্জ আছে আর তোমরা যদি ডাব্লু বিসিএস গ্রুপ এ আর ডাব্লু বিসিএস গ্রুপ বি এর ক্ষেত্রে দেখো তাহলে কিন্তু তাদের বেসিক পে হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার একশো টাকা যেটা একদম ইউপিএসি লেভেলে ঠিক আছে এরপর তোমরা যদি গ্রুপ সি আর গ্রুপ ডি দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বেসিক পে ডিফারেন্স রয়েছে ঠিক আছে মানে তোমার সেক্ষেত্রে তোমরা যদি স্যালারি দেখো ডাব্লু বিসিএস এর তাহলে স্যালারি কিন্তু ডাব্লু বিসিএস এর গ্রুপ এ আর গ্রুপ বি যে ইন হ্যান্ড স্যালারি মানে উইথ ডি এ তাহলে সেটা হয় কি পঁয়ষট্টি হাজারের মতো ঠিক আছে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ডের মতো আর যদি মিনিমাম দেখো তাহলে কিন্তু ডাব্লু বিসিএস যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এখন ডি এটা ঠিকঠাক মানে ডি এ বাড়িয়েছে তবে যেহেতু সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তুলনায় একটু কম তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ডাব্লু বিসিএস এর যেটা গ্রুপ ডি সবচেয়ে মিনিমাম স্যালারি মোটামুটি তোমার ধরে রাখো থার্টি টু থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর ম্যাক্স টু সেটা যায় সিক্সটি ফাইভ ঠিক আছে আর সেক্ষেত্রে আমরা যদি এস এস সি সিজিএল এ দেখি তাহলে কিন্তু মিনিমাম স্যালারি কিন্তু থার্টি এইট টু ফর্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে সঙ্গে আমরা ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট ডিও পাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে আমাদের এস এস সি সিজিএল এর সুবিধাটা কি এস এস সি সিজিএলটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেহেতু একটা ডিএ ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট ডি আপাতত কয়েকদিন পরে হয়তো ফিফটি পার্সেন্টও হয়ে যাবে ফিফটি পার্সেন্ট বা ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট ডিএ দিচ্ছে তো বেসিক পে যতই কম হোক না কেন আমরা কিন্তু একটা ভালো হ্যান্ডসাম স্যালারি আমরা ইন হ্যান্ড পাচ্ছি ঠিক আছে যেটা আমাদের ডাব্লু বিসিএস এর যদি আমরা মানে ডাব্লু বিসিএস গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বির ক্ষেত্রে দেখি তাহলে একটা ভালো হ্যান্ডসাম স্যালারি পাচ্ছি কিন্তু যখন আমরা নিচের দিকে আসছি ডাব্লু বিসিএস গ্রুপ সি গ্রুপ ডি তাহলে কিন্তু স্যালারির পরিমাণটা একটু আমাদের কমে যাচ্ছে ঠিক আছে আর সেকেন্ড যেটা আমার কাছে সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ মনে হয় ডাব্লু বিসিএস এর ক্ষেত্রে আর সিজিএল এর ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রেই একটা হচ্ছে এস এস সি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি সোসাইটিতে অনেক পরিমাণে সম্মানিত সম্মানিত পোস্ট ঠিক আছে অন্যদিকে ডাব্লু বিসিএস যে ডাব্লু বিসিএস গ্রুপ এ হোক বি হোক সি হোক ডি হোক এগুলো কিন্তু একটা সোসাইটিতে খুবই রিকগনাইজেবল জব ঠিক আছে তো আমরা সোসাইটিতে সম্মানের দিক থেকে দেখতে গেলে এস এস সি সিজিএল আর ডাব্লু বিসিএস দুটোই কিন্তু সমান ঠিক আছে এরপর স্যালারিতে তোমাদের বলে দিলাম আরেকটা কি এস এস সি সিজিএল এ আমরা সব ধরনের মানে ভ্যারাইটি অফ জব পাই মানে যেখানে আমাদের কি হয় ডাইরেক্ট পাবলিকের সঙ্গে ডিলিংও করতে হতে পারে যেমন পোস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট আবার কখনো 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 ডাইরেক্ট পাবলিকের সঙ্গে ডিল করার ব্যাপার থাকে না যেমন ধরে নাও ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিক আছে কিন্তু ডাব্লু বিসিএস এর যে বেশিরভাগ জব সেগুলো কি হয় পাবলিকের সঙ্গে ডাইরেক্ট ডিলিং থাকে তো এই পাবলিক ডিলিংটা অনেকের ক্ষেত্রেই অ্যাডভান্টেজেস মনে হতে পারে আবার অনেকের ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজও মনে হতে পারে ঠিক আছে তো এগুলো হলো কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজেস ঠিক আছে এছাড়া অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে এছাড়া যদি আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজের দিক থেকে ভাবি তাহলে কি হয় যে তোমরা জানোই যে এস এস সি একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব তো সেক্ষেত্রে তোমাদের প্রবলেমটা কি হতে পারে যে তোমাদের পোস্টিং কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের যে হোম স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গলে না হতে পারে তোমাদের কিন্তু অন্য স্টেটেও হতে পারে মানে তোমাদের কি অন্য মানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের যেতে হতে পারে অন্যদিকে ডাব্লু বিসিএস এর এটাই অ্যাডভান্টেজেস হলো তোমাদের হোম স্টেট মানে নিজের রাজ্য ছেড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে তোমাদের অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার কোনো দরকারই নেই তোমরা চির চিরজীবন নিজের হোম স্টে থাকবে নিজের যদি জেলায় পাও সে তো আরো ভালো কিন্তু এস এস সি তোমার এইটার চান্সেসটা একটু কম তোমাকে ভালো নাম্বার তুলতে হবে তোমাকে প্রিফারেন্সে প্রথম দিকে থাকতে হবে তাহলে তুমি এই হোম স্টেটটা পাবে ঠিক আছে আর তারপরে যদি তোমরা ডি এর কথা তোমাদের আগেই বলেছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট দিয়ে দিচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট ডিএ বাড়িয়েছে কিন্তু সেই পরিমাণটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তুলনায় কম আরেকটা যেই জিনিসটা আমি একটু আগেই বললাম যে তোমাকে কিন্তু হোম পোস্টিং পাওয়ার ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে সিভিল সার্ভিস যেটা আছে সেটা কিন্তু খ
ठीक से एर पर सायन और सब बेपारे मैं डब्ल्यू बी सी एस एस सी कि डिसएडभान्टेज एडभान्टेज से तरह बोलने मानवल तीन मत देखे परीक्षा जिज्ञास मानिमिमेशन मतमत जानते चाहिएबो जो तुम्हारे जो अघात समय थे तुम्हारे इच्छा है जो एक भलो पोस्ट थे बांगलो थे पावर थे हाथ एस एस सी सीजीएल तुलन डब्ल्यू बी सी एक हम भलो हमीना एस एस सीजीएल पावर पावा जाए ना इनकाम टैक्स इन्सपेक्टर एक्साइज इन्सपेक्टर हम जथेष पावर तुम्हार हाथ थे क्योंकि तुम्हें जो भलो सम्मान जमन तुम धर विडीओ हम ठीक है एक जो विडीओ एक जो विडीओ जो है तक तुम्हारा तुम कत सम्मान पाओ कत पावर पाओ से तुम विडीओ हम बुझते ठीक है क्यों तुम जो चाहो चाकर एक दो बचर एक दो बचर ना दो तीन बचर मध्य ही लागे और संगे तुम चाहो तुम्हार सालारिटा एक भलो हम तुम चाहो देश विदेशे घुरे बेड़ा देश के विभिन्न जगह जा खराब नुम की टार्गेट कर पढ़ा उचित संगे डब्ल्यू बी सी एस टारो आस्ते आस्ते पढ़ा जीत सिलेबास प्राय का तो तुम्हारा उचित अंक इंगलिश रिजनिंग तीन टाइम टार्गेट उचित और जी एस टाइम टार्गेट करके संगे एस एस सीजीएल संगे डब्ल्यू बी सी एस टाओ दाओ ठीक है आस्ते आस्ते कि डब्ल्यू बी सी एस एर फाइनल सिलेक्शन होते होते तुम एस एस सीजीएल पे जाओ चले जाए जो तुम्हार इच्छा है डब्ल्यू बी सी एस ए फिर आसबो तुम फिर आसते पर जी कोर्स दिक्कत देखो डब्ल्यू बी सी एस एर कोर्स तो अफलाइने पावा जाए अफलाइने पावा जाए एस एस सी सीजीएल कोर्सलाइने पावा जाए अफलाइने पावा जाए 
ঠিক আছে সে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি নিতে পারো এটাতে আমার কিছু নেই তোমার চয়েস যে তুমি অফলাইন নিবে না অনলাইন নিবে তোমার চয়েস ঠিক আছে তো তবে একটু ডাব্লিউ বিসিস এর কোর্স গুলো একটু প্রাইস বেশি কিন্তু সেক্ষেত্রে এসিসি সিজিএল এর একটু প্রাইস গুলো প্রাইস গুলো কম তোমার মতে সেটা কোর্সের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না কিন্তু আমি এটাই বলি যে তোমার চাকরি যদি খুব ইনস্ট্যান্ট দরকার খুব তাড়াতাড়ি দরকার আর তোমার যদি স্যালারি ভালো চাই তাহলে ডাব্লিউ বিসিস এর তুলনায় এসিসি সিজিএল ভালো তাড়াতাড়ি পরীক্ষা হয় সাত আট মাসের মধ্যে পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে না যে তিন বছর চার বছর পর তোমার চাকরি হবে কি হবে তুমি আট বছরের মধ্যে তুমি এমন কি পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যান্সার কি বেরিয়ে আছে তুমি অ্যান্সার কি দেখে বুঝতে পারবে যে তোমার চাকরি হবে কি হবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার ডাব্লিউ বিসিএস এর অ্যান্সার কিন্তু তোমার বেরোয় কিন্তু তাও তুমি একটা ধারণা করা সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেক বছর কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন যে ধরন চেঞ্জ হচ্ছে কখনো কোয়েশ্চেন হার্ড হচ্ছে কখনো সোজা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তোমার নাম্বারও আপ ডাউন করছে আর অবশ্যই টায়ার আর যেটা মেন্স হয় ডাব্লিউ বিসি সেটা তো কখনো ধারণা করা সম্ভবই নয় ফিলিমসে তুমি তাও একটু ধারণা করতে পারো মেন্সে ধারণা করা সম্ভবই নয় যে তোমার কত নাম্বার মেন্সে যাবে বলা ভালো যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যেটা আমরা দেখতে পাই মানে এসএসসি সিজিএল এর যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস হয় সেটা সবার কাছে ভিজুয়ালি ক্লিয়ার আছে মানে যেহেতু অনলাইনে ব্যাংকের কি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আপলোড হয় তো কোন রকম কোন ইয়ে হচ্ছে কিনা মানে উল্টো পাল্টা কিছু হচ্ছে কিনা সেটা দেখা এসএসসি সিজিএল একদম প্রপারলি সম্ভব কিন্তু ডাব্লিউ বিসি এই যে মানে ব্যাপার স্যাপার এগুলো একটু দেখাটা হয় क्षेत्र रिजनिंग खुबी सरकार चाकी चपे तो प्रथम एस एस सीजीएल भलो मत परीक्षा हमारी प्रथम एस एस सीजीएल प्रिपारेशन नाओ चाकी जयन करो তারপরে জয়েন করার পর তুমি অঘাত সময় পাবে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশন নেওয়ার তখন তুমি আস্তে আস্তে পড়ো তো ডাব্লিউ বিসিএস কেন আমি তো মনে করি যে ডাব্লিউ বিসি থেকে ইউপিএসসি নাও ইউপিএসসি নল দেখো এবার অনেকে বলবে যে আমরা বলছি ইউপিএসসি নিলে ডাব্লিউ বিসি হয়ে যাবে এটা ভুল কথা না ভুল কথা নয় তুমি ইউপিএসসি নিবে তুমি ডাব্লিউ বিসি থেকে অনেক বেশি জ্ঞান তোমার কাছে থাকবে তারপরে কি হয় ডাব্লিউ ইউপিএসসি করার পরে কিছু কিছু জিনিস থাকে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল করে পড়তে হয় যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু স্পেশাল পার্ট যেহেতু ইউপিএসসি সিলেবাস অনেক বেশি অনেক বড় তো ইউপিএসসি প্রিপারেশন নিলে অটোমেটিকালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেটা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সেটা হয়ে যায় এছাড়া যদি তোমার ইউপিএসসি নাই পড়া থাকে তুমি সেক্ষেত্রে ডাব্লিউ বিসিএসটাই প্রিপারেশন নিতে পারো কিন্তু আমার মত থেকে একটা চাকরি যদি তোমার হাতে থাকে তুমি অলরেডি ধরো পোস্টার অ্যাসিস্টেন্ট হও বা তারপরে তুমি আরামসে পড়ার দিকে নজর দিতে পারো এবার ধরো তুমি ডাব্লিউ বিসি এর প্রিপারেশন নিচ্ছ তুমি তিন চার পাঁচ বছর সাড়ে বছর তুমি ডাব্লিউ বিসি তখন কি হবে তোমার একটা 
তোমার উপর অটোমেটিক একটা প্রেশার তোমার উপরে কাজ করবে তুমি দেখবে তোমার আশেপাশের বন্ধুরা চাকরি পেয়ে গেছে বাড়ি থেকে জোর দিচ্ছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে তোমার বেশি প্রবলেম মনে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি ঢোকা আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো ভিডিও পেজে অনেক ভালো ভালো টিচার যারা এক্সপিরিয়েন্স টিচার আমার মতো মনে হয় কি তোমাদের আমরা সিজিএল এর ক্ষেত্রে বললাম যেহেতু আমরা সিজিএল পাস করেছি এবার আমরা তো ডাব্লিউ বিসিএস পাস করিনি তো তোমরা ভাবতে পারো যে আমরা ডাব্লিউ বিসি জ্ঞান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা ডাব্লিউ বিসি যারা পাস করেছে তাদের কাছ থেকে এদের শুনে নিতে পারো তারপরে তোমাদের মতামত অনুযায়ী তোমরা নিজেরটা দেখো যে ভাব লোকে কি বলছে লোকে কি ভাবছে সেটা শুনে কোনো লাভ নেই তোমার নিজের কি ভালো লাগছে সেটা আমি পারছে না হতেই পারে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা নেই তোমার জেলেপি পারে তোমার ইচ্ছাই যে বিডিও হব ডাব্লিউ বিসি দিব বিডিও হব বা অন্যান্য যে পোস্ট আছে সেটা হব তাহলে কিছু নয় তাহলে তুমি ডাব্লিউ বিসি ভালো করে প্রিপারেশন নাও একটু সময় লাগবে কিন্তু তুমি হয়ে যাবে এই বলেই আমরা আজকে এই ভিডিওটা শেষ করছি মানে মনের জোর থাকলেই হচ্ছে কি সমস্ত কিছু সম্ভব থাকে তুমি যেটাই ভাবো কোনো কিছু অসম্ভব না তো মনের জোর রেখে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করো এবং আস্তে আস্তে সব কমপ্লিট হবে তো এখানেই আমরা ভিডিওটি শেষ করলাম আমাদের যা মতামত ছিল দেওয়া হলো তো তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের প্রিপারেশন প্রফিলের চ্যানেলটি এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে যারা এইসব বিষয়ে মানে একটু আলোচনা চাই যাদের মানে একটু দরকার মানে নতুন নতুন প্রিপারেশন শুরু করছে তাদেরকে শেয়ার করো এবং আমাদের প্রিপারেশন প্রফিলার টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবে এরকম কন্টেন্ট পাওয়ার জন্য ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ